ઓકે એટલે આજે શું છે આપણે હે ના તમારો અવાજ મને આવે છે ના તમારો તો બરોબર આવે છે ખબર નહીં મારો તમને મોડો આવતો હોય તો સંભળાય છે ઓકે ઓકે જો આજે આપણે શું શીખવાનું છે કે આ આપણે સમય સંખ્યા છે એમ કે રેખા આપણે એક લાઇન ઉપર બતાવી સંખ્યા રેખા ઉપર બતાવી શકવી જોઈએ ગમે એટલી નાની સંખ્યા હોય કે મોટી સંખ્યા હોય તો એ કેવી રીતે થાય છે એટલું ખાલી આ સેક્શનમાં છે એટલે જો હું આ જરા ટ્રાય કરું અહીંયા ખબર નહીં એટલે એ શું કહે છે કે આ આ સંખ્યા રેખા હોય એના ઉપર આપણે આ બધી સંખ્યાઓ એમ કે શૂન્ય એક બે એવું કર્યું હોય પણ આપણે જો આવી સમય સંખ્યા હોય કે બે પોઈન્ટ પાંચ ત્રણ બે આવી દસ પાડી હોય તો આને કેવી રીતે બતાવવી એટલે સંભળાઈ જાય બરોબર એટલે આ બે પોઈન્ટ પાંચ એટલે કે બે ને ત્રણ ની વચ્ચે હશે એક તો બરોબર પછી પછી એમ કહે છે કે આ આ જે બે ને ત્રણ છે એને તમારે મોટા મેગ્નિફાય કરવાના તો ધારો કે હું મારી પાસે આ આ સ્ક્રીન છે તમારે જો અમુક મોબાઈલ ફોનમાં એ હોય છે એટલે એટલે એવી રીતે જે મોબાઈલ ફોનમાં ધારો કે આપણે આ ટુ પોઈન્ટ આ ટુ પોઈન્ટ પાંચ થ્રી બે જે છે એને કરવાનો હોય તો આપણે કે બે ને ત્રણની વચ્ચે છે તો આ બે ને ત્રણનો જે આંકડો છે એને તમે આવી રીતે આ મોટું કરી નાખો હમણાં જે પહેલાં અમે કર્યું અને એમાં અહીંયા બે મૂકો અહીંયા ત્રણ મૂકો અને પોઈન્ટ પાંચ છે એટલે આપણે પાંચ આ જે પેલા આ દસ ખાના પાડીએ આના અને એમાં જે પાંચમું ખાનું હોય કે આપણે બે પોઈન્ટ પાંચ પછી કાંઈક છે એટલે ધારો કે આ પાંચનો આંકડો હોય તો આ પાંચ અને છ એટલે આની વચ્ચે બે પોઈન્ટ પાંચ કે બે પોઈન્ટ છ એવા આવ્યા હોય તો આને ફરીથી તમે આ પાંચ અને છ વચ્ચેની લાઇન છે એને આવી રીતે મોટી લાંબી કરી દો પછી એમાં દસ કાપા પાડો પછી આપણને ખબર છે કે ત્રણ ને ચાર ની વચ્ચે હોય તો અહીંયા ત્રગડો જે હોય અને ચોગડો હોય એને પછી આવી રીતે તમે આ મોટા કરી દો અને એમાં દસ ખાના પાડો ને એમાં જે આ બીજી લાઈન હોય એની કિંમત બે પોઈન્ટ પાંચ ત્રણ બે હોય સમજાણું આવી રીતે કે તમે જે જે લાઈન હોય એને આવી રીતે મેગ્નિફાય કરવાનું એટલે મોટું કરવાનું તમારે ગુજરાતીમાં જો આમાં ખબર નહીં શબ્દ હું જોઈ લઉં શું આપ્યો છે શું કહે છે એને અને એટલે અંગ્રેજીમાં છે પ્રોસેસ ઓફ સક્સેસિવ મેગ્નિફિકેશન અને ગુજરાતીમાં એનું છે ક્રમિક ક્રમિક વિપુલદર્શિતા વિપુલ બધા વાતો કરે છે કે શું અવાજ આવે છે હે હલો અજીતસિંહ આ બીજી અવાજ આવે છે ઓકે એટલે આ સમજાણું આ ક્રમિક એટલે આનું આનું આ પદ્ધતિનું નામ આપ્યું છે એણે ક્રમિક વિપુલ દર્શિતા પદ્ધતિ ક્રમિક એટલે ક્રમ પ્રમાણે એક એક આ જો આપણે એક એક સ્ટેપ એક એક પગથિયું લેતા ગયા એ સ્ટેપ પ્રમાણે એને આ મોટી કરતા વિપુલ દર્શિતા વિપુલ એટલે મોટી દર્શિતા એટલે બતાવવું વિપુલ દર્શિતા એટલે આવી રીતે મોટું બતાવી અને એની કિંમત શોધવાની 
એટલે આ ખ્યાલ આવી ગયો બધાને કે કે આ જે આપણે સમય સંખ્યા છે સમય સંખ્યા એટલે ગમે તે આંકડો હોય મોટો ઘટલે એટલે આવી રીતે દશાંશ પદ્ધતિમાં લખ્યા પછી જો લાંબો લાંબો આંકડો હોય અને એને આપણે આ અહીંયા દર્શાવો હોય તો આવી રીતે દર્શાવી શકાય અને અને મેં કીધું ને જો કે આ હાથે કેવી રીતે કરવું તમારે દોરવું કદાચ ખ્યાલ ના આવે પણ આ કમ્પ્યુટરમાં આવે સરળ થઈ ગયું છે તમને મને લાગે કોઈના તમારા આ સ્માર્ટફોનમાં હશે કે તમે આવી રીતે તમે આ મોટું કરી શકો જોયું ને એટલે એ એને મેગ્નિફિકેશન કહેવાય કે મોટું વિપુલ દર્શિતા એટલે બસ આમાં આટલું જ છે કે આ નાનો આંકડો આપ્યો હોય તો એને તમે કેવી રીતે આ એક રેખા સંખ્યા રેખા ઉપર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય અને આપણો નિયમ શું છે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય કે જે સંખ્યાને તમે ખાલી સમય સંખ્યા જ નહીં પણ વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે વાસ્તવિક સંખ્યામાં કોણ આવે કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા બંને આવે ને એટલે એટલે આ વાસ આ વાસ્તવિક સંખ્યા બધી એને કહેવાય કે જે આ આપણે જે રેખા સંખ્યા રેખા હોય એના ઉપર દર્શાવી શકવા જોઈએ આ સંખ્યા રેખા એટલે કે લાઈન ઉપર દર્શાવી શકો બધી જ વાસ્તવિક સંખ્યા હવે અવાસ્તવિક સંખ્યા દર્શાવી શકાય સંખ્યા રેખા ઉપર હે ના દર્શાય તો ક્યાં દર્શાવાય અવાસ્તવિક સંખ્યા આપણે ક્યાં દર્શાવાય હે એટલે મેં તમને એક દાખલો આપ્યો હતો જોકે તમારા અત્યારે ભણવા નથી આવતું કોલેજમાં આવશે પણ મેં કીધું હતું કે આ તમારો કરંટ જતો હોય ને કરંટ એ પાવર એ પાવર આવી રીતે આમ એની લાઈન આવી રીતે હોય એ સીધી લીટી ના હોય કરંટ વધઘટ થયા કરે તો એને દર્શાવો હોય તો એમાં અવાસ્તવિક સંખ્યા આવશે તમારે એટલે પણ વાસ્તવિક સંખ્યા બધી આપણે શેમાં દર્શાવી શકવા જોઈએ આ સંખ્યા રેખા ઉપર હવે આપણે આ જે સમય સંખ્યા છે એમાં પાછા બે ભાગ છે ક્યાં ક્યાં ખબર છે કોઈને ના એ નહીં સમય સંખ્યામાં પાછા આપણે બે પ્રકાર છે સમય અને અસમય તો બરાબર અસમય એટલે જો આ બે સમય સંખ્યાના બે બે આપણે એના ડેફિનેશન કે એની બે વ્યાખ્યા છે કોઈને યાદ છે આ જે છે મેં લખ્યું આ મેં લખ્યું બે પોઈન્ટ પાંચ ત્રણ દૂતિયાંશ એને કેવી કહેવાય કેવી સમય સંખ્યા કહેવાય હે એટલે શાંત એટલે શાંત બરોબર ને જેનો અંત આવી જાય અહીંયા જો બે છેડો આવી ગયો શાંત પણ આને આ સંખ્યા જો હું આવી રીતે લખું વન પોઈન્ટ સિક્સ આમ અનંત હોય તો એને શું કહેવાય એને કે હે સમય સંખ્યા ખરી પણ હે અનંત બરોબર એટલે આ રિપીટ થાય એટલે અનંત બરોબર અનંત આમાં આ શાંત એટલે જેનો છેડો આવી ગયો હોય શાંત અને આ જેનો છેડો ના આવે એ કેવી અનંત એટલે આવી રીતે અનંત હોય અને બીજું શું હોય એનું સમૃત એટલે આ રિપીટ થતી હોય બરોબર એનું આપણે રિપીટ નું શું છે સમૃત એટલે આવૃત થતી હોય અનંત અને આવૃત શું કે એટલે જેની આવૃત્તિ ઘણી બહાર પડતી હોય અનંત અને આવૃત હોય 
तो एक ही संख्या कहवाई समय संख्या बराबर असमय को कहवा अनंत अनावृत एट आ जो हो सात आ रीते गमे ते आंकड़ा आया करता है अनंत हो तो एने शू कहवा असमय संख्या एट्ले क्या अनंत होनंत होने अनावृत होनावृत एट अनावृत एट जे आवृत्ति न थती हुई आवृत्त एट जेनी आवृत्ति बहार पड़ा करती हो रिपीट थता करती हुई जो आ छगड़ो है आ छगड़ो बढ़ो रिपीट थे करे ने तो हाँ ये एने समय संख्या कहवाई अरे जो अनंत होने रिपीट ना था तो आ दशांश ना आंकड़ो तो ये असमय आ खास याद रखो हमें अपने एम कीधु कि आ समय संख्या ने असमय संख्या ने बदी आ संख्या रेखा पर आए तो, तो हमें आज है आनी जगह हूँ गमे त लहूँ तो आज आप आज नवी पद्धति सीखा आ रेखा संख्या पर आप बढ़ी ज जातनी संख्याओ दर्शा सकवा जो तो अँ आ जीरो आ मारे जो आ वन पॉइंट सिक्स 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 आम रिपीट थे करे आने दर्शा हो तो कई रीते दर्शावा जो आप आज एक थी दस पेला एक बे रीते अपनी मुख्य संख्या पर भाग हो तो आ वन पॉइंट सिक्स 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 को वे जो एक बे वे बराबर तो ये रीते आप आ मेग्निफाई करने शू कह विपुल दर्शिता एट मोटी एना तब आ दस कापा पाड़ो तो आ वन पॉइंट सिक्स सिक्स क्या आए आ छठा कापा और सातमा कापा वच्चे क्या आए छतनी वच्चे पची एने एने ते ए छतनी वच्चे आए तो ये पाछ आ रीते आ मेग्निफाई करो एट के विपुल करो एना दस कापा पाड़ो एम पी पाचो छठो कापो आए तो ये के वन पॉइंट सिक्स 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 थाय एट आ रीते तब छतनी वे जटला सुधी लई जाओ त्या सुधी लई जाओ बराबर ने आ जेट छ सात आठ जटला स्थान सुधी करव एट लेता जाओ पे दर्शा सकी साबित शू करवा आज आंकड़ो है ये भले अनंत होता आप अँ क्या एनु स्थान रेखा संख्या पर शोधी सकी छे ख्याल आ गो हम हम एवज रीते हम एवज रीते आज अनंत संख्या होने शून्य एक बे त्र चार पांच तो आप एक बे एट बे पॉइंट पांच एक सात है तो आ बे त्री वे तो आने ते रीते आ करो एट एना दस कापा करो पी आ दस कापा में पी बे पॉइंट पांच है एट पांच और छनी वे तो आ पांच और छनी होने पी ते रीते दस कापा करो बस एट एज मेथड अपनी जे मेग्निफाई करवा अथवा तो आप शू कह विपुल दर्शिता गुजराती में ए रीते करता जाओ तो तारी जे असमय संख्या है कि टू पॉइंट फाइव वन सेवन थ्री के जे कहीं हो ते रीते अपने कीधु ने कि सक्से आने शू क्रमिक क्रमिक एट एक कहीं क्रम में आ रीते करता जाओ तो तब दर्शा सको एट आ बदा ने ख्याल आ गो कि आ समय संख्या आने असमय संख्या तब एक रेखा पर केव रीते दर्शा सको के दर्शा सको एने शू कहवा हाँ 
हाँ क्रमिक विपुल दर्शिता पद्धति शु कह सेक्शन अँ पूरु थ हम आप नव सेक्शन चालू थे जो कि अगर एक ने एक चेप्टर में तरह घनी बड़ी वस्तु लीधी है तो हम एना पशी सेक्शन है हाँ टू पॉइंट पांच एट्ले तीस में पाने से कि वास्तविक संख्याओ पर गणितिक प्रकृति प्रक्रियाओं हमें गणितिक प्रक्रियाओं कई कई है गणित प्रक्रियाओं कई कई आप सीखा कोई ने खबर हे हाँ बराबर आ सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार बाद बाकी गुणाकार ने भागाकार ओके आ बदा गणितिक प्रक्रियाओ तो हम शू कह आप जो समय संख्या है एने हम एना गुणधर्मो के सरवाड़ा बाद बाकी के धारो कई एक पॉइंट पांच है अने वत्ता एक पॉइंट पांच के बार हूँ बीजी रीते कहूँ एक पॉइंट पांच वत्ता बे पॉइंट त्र आवाब आए आवाब शू आए त्र पॉइंट सा बराबर हमें आने बदले हूँ जो आम करूँ के आठ आवे। आठ आवे। ओके। जो ए एक करूं, तो एनो जॉब शू आए बेइट त्रन वत्ता एक पॉइंट पांच करूं तो एनो जॉब शू आए हाँ त्र पॉइंट आठ ज आए हम आने आने क्यों निम कहवा खबर है कोई ने अपने आ सरवाड़ा गुणधर्म है क्रम नो क्यों कहवा आ क्रम नो नियम एट के गे क्रम में लखो तो जवाब सरखो जाए एट क्रम नो नियम हम धारो के आ, हूँ बे पॉइंट त्र ओछा एक पॉइंट पांच एम करूँ अथवा तो माइनस एक पॉइंट पांच वत्ता बे पॉइंट त्र करूँ तो आवाब शू आए न बदा ते सादु गणित भूली गया पॉइंट जो आ त्रन मे पांच जाए तो आठ अने एक मे एक जाए तो शून्य पॉइंट आठ आए ने जीरो पॉइंट आठ तो आ बीजा में शू आए बीजा में जीरो पॉइंट आठ ज आए ये जावे ना एट्ले आने जो क्रम नो नियम थो कि तब सरवाड़ो करो कि बाद बाकी करी पे जो क्रम तब बदली नाखो छता जवाब एकज आ गुणाकार हो तरक गुणाकार हो एक पॉइंट पांच गुणा आ पॉइंट त्र तो यह जवाब शू आए पंदर तेरी पिस्तालीस शू एक पॉइंट पांच ते आ गुणाकार से पॉइंट पिस्तालीस आए पॉइंट न जीरो पॉइंट पिस्तालीस आए आज आ बे दशांश चिन्ह है 
એટલે પંદર તેરી પિસ્તાલીસ અને બે બે સ્ટોલ પછી દસમ ચિહ્ન આવે એટલે શું કહેવાય આ જીરો પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ આવે હવે આની જગ્યાએ પોઈન્ટ થ્રી ગુણ્યા વન પોઈન્ટ પાંચ કરું તો શું કહેવાય હે હા જીરો પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ એટલે આપણે શું કર્યું કે સરવાળા કે સરવાળા કરો બાદ બાકી કરો કે ગુણાકાર કરો એમાં ક્રમનો નિયમ લાગુ પડ્યો એટલે કે આપણે એનો ક્રમ બદલી નાખ્યો છતાંય જવાબ જવાબ એ જ આવ્યો સમજાણું હવે આ બધા આંકડા કેવા છે આ વન પોઈન્ટ પાંચ પોઈન્ટ ત્રણ અને પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ શું કહેવાય આ કેવી સંખ્યા છે સમય સંખ્યા કેવી છે એટલે આપણે જે પેલા પાંચ ગુણ્યા સાત કેવું કરતા હતા એ કેવી સંખ્યા હતી પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં નિયમ શીખાતા કે તમે એનો ક્રમ બદલી નાખો તો પણ એનો જવાબ સરખો જ આવે એવી રીતે આ સમય સંખ્યામાં પણ આ ગમે તે બદલી નાખો તો સરખું જ આવે એ તમારે આ બીજા ફકરામાં કહીએ છીએ જો કે કારણ કે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ એટલે તમને અહીંયા બહુ વિગતે કહેતા નથી પણ આ જે આજે એટલે જો અહીંયા કે છે કે આ ગુણધર્મો છે ક્યુ એક આજે એના ગુણધર્મોની વાત કરી છે તમારે પાને કે ક્યુ સમય સંખ્યા નો સરળ સંખ્યા જ મળે છે એવી રીતે એના આ તફાવત ગુણાકાર અને એમાં પણ એ જ નિયમો લાગુ પડે છે એટલે ટૂંકમાં આપણે જે મેં કીધું ને કમ્પ્યુટરને તમારે બધું ચોખ્ખું કેવું પડે એટલે જે વસ્તુ તમે પૂર્ણાંકમાં શીખાતા એને વસ્તુ હવે આ સમય સંખ્યામાં પણ તમને આ શીખવાની છે હવે એક એક નિયમ થોડો જુદો પડે છે અહીંયા આપણે સમય સંખ્યામાંના સમય આ જો એક પોઈન્ટ પાંચ વત્તા એક પોઈન્ટ બે કરું તો એનો જવાબ શું આવે બે પોઈન્ટ સાત બરોબર છે એટલે આ એક પોઈન્ટ પાંચ છે એ કેવી સંખ્યા છે આ સમય સંખ્યા અને આ એક પોઈન્ટ બે છે એ કેવી છે સમય સંખ્યા અને આનો જવાબ આવ્યો એ કેવી સંખ્યા છે સમય સંખ્યા એટલે આ જો એ સમવૃતતાનો નિયમ કે છે સમવૃતતાનો નિયમ આ જરાક નામ અટપટું છે પણ એ કે છે કે જો સમય સંખ્યામાં તમે સમય સંખ્યા ઉમેરો તો એનો જવાબ શું આવે સમય સંખ્યા યા એટલે એવી રીતે તમે જો ગુણાકાર કરો કે આ એક પોઈન્ટ પાંચ છે ગુણ્યા એક પોઈન્ટ બે તો આ સમય સંખ્યા છે એને તમે સમય સંખ્યાથી ગુણો તો આનો જવાબ શું આવે છોતેરી અઢાર એક પોઈન્ટ આઠ આવે લગભગ કે નહીં એક પોઈન્ટ આઠ આવે ને યાર એટલે કે સમય સંખ્યાને તમે સમય સંખ્યાથી ગુણો તો પણ સમય સંખ્યાનો જવાબ આવે અને મેં તમને સમજાવ્યું તો કે કમ્પ્યુટર હંમેશા એને જગ્યા રોકી હોય એટલે તમારે પહેલેથી કહેવું પડે કે કયા પ્રકારનો એ સંખ્યા છે એટલા માટે આ નિયમ બનાવ્યો છે કે સમય સંખ્યામાં સમય સંખ્યા નાખો તો સમય હવે આમાં એક અટપટું શું છે આ બધા તો દાખલા નથી લેતો પણ આપણે આ આ સ્ક્વેર રૂટ થ્રી છે એ કેવી સંખ્યા છે એ 
आ समय संख्या है कि असमय संख्या असमय बराबर हम एम ए बात बाकी आ बीजी असमय संख्या स्क्वेर रूट थ्रू शू असमय संख्या तो आवाब शू आ जीरो तो ये जीरो शू जीरो शू ये समय संख्या है अथवा तो पूर्ण या अथवा तो आप शू कहवा वास्तव ना वास्तविक नहीं अपने शू नाम प्राकृतिक संख्या ना प्राकृति ये न आए पे पूर्णांक संख्या या पूर्णांक आए हमें एवं रीते आ माइनस रूट थ्री है ये के संख्या थी जो आ खास समझवा जो है ते याद रखो आ रूट थ्री ये के असमय बराबर हमें आ माइनस रूट थ्री ये के असमय बराबर हम आ बो सरवाड़ो करो ते बे असमय संख्या नो तो रूट थ्री मे रूट थ्री जाए तो के जीरो तो पूर्णांक शू आ आ पूर्णांक संख्या आई तो आप जो पेलो निम करता था जो पेलो निम शीखता था कि समय में समय उमेरो तो समय आए बराबर एम असमय ने घनी वक्त लागू नहीं पड़ता अँ जो आप असमय में असमय भेड़ी तो ये जवाब शू आओ पूर्णांक आओ एट असमय ज आए नहीं धारो कि आप थ्री आइंट थ्री में आ रूट थ्री है ये असमय संख्या है बराबर आ रूट टू शू के रूट टू के असमय संख्या बराबर हम आ बे ने भेड़ी तो आ रूट थ्री वता रूट टू करे तो रूट थ्री एन जॉब शू आए आ बे मिक्स ना थे रूट थ्री प्लस रूट टू तो आ संख्या के भी आवी? है? के भी के भाई? असमय ओके एट्ले आप पेलो निम से समृद्धता के असमय संख्या में असमय संख्या नाखी तो असमय संख्या आए पी हमेशा साचु नहीं ये निम ना बना सक पे समय में समय एट रीते रूट थ्री में माइनस रूट थ्री आप उमरिया था तो शून्य आओ तो पूर्णांक आ गो तो एट आ रीते पूर्णांक सके एट आ एक थोड़ा जुदू पड़े असमय संख्या जो ये तमने उदाहरण आप रूट फाइव ना दाखिल आपी ने ओके हम जो बीजो नवो हम विषय चालू थे आने आ चेप्टर में नव वस्तु चाहिए आप बदी समय संख्याओ ने जो तो आ समय संख्या आप धारो कि आ त्र के पांच के जे छे। आपने घातांक अने आप चा आ रूट टू रूट थ्री रूट फाइव आ बदी संख्या के भी कहवा असमय संख्या बराबर पची एन आप घात एनु घनमूल शोध हो तो आ रीते लखाए न कि आ पंदर न घनमूल शू आ पचीस न घनमूल शू आ रीते लखाए न के बात करे हज बदा पी 
ओके आ चतुर्थ मूल शोध तो शोधी सक ने आ पंदर न चतुर्थ मूल से आ पचीस न चतुर्थ मूल तो आ बदी संख्याओ के थी आस्तविक संख्याओ थी कारण के आप वर्ग मूल के घन मूल काटीए एवं रीते एंथ मूल पर निकली सके आ पंदर न एंथ मूल एंथ मूल एट आ एन की संख्या तेरे एक बे त्र चार पांच गमे तो हो समझाण एट रीते कोईपण संख्या एंथ मूल पर निकले तो हम आ संख्या ने अपने समय संख्या की साथ विचार करे कि आ प्रकार केव तो आज हम आप वर्ग मूल शोधी धारो के आ सो आ सोल वर्ग मूल शोधो तब तो ये जवाब शू आए के जना कि साचू आ चार के साचू बदा जो हम अर्धा कि अर्धा ने शू लगे ओके जो आने आप जरा जुदी रीते आ चार छे, चार नो ते वर्ग करो तो सोल आए बराबर चौके चौके सो हम माइनस चार हो ते वर्ग करो तो शू आए न क्या भैया कई स्कूल में प्लस सोल आया ने एट अर्थ तो जो ते आ सोल वर्गमूल चार कीधु तो हूँ आ ते जुओ तो शू थ सोल वर्गमूल माइनस चार थी ने आ समझाणु आ जो आर्गमूल बे हो सके आ प्लस चार हो माइनस चार हो तो हम आप एवं आंकड़ो लीए कि एन जवाब अपने एकज मलव जो आ जवाब न चा आप सोल से एने बदले हूँ मैं एम कीधु कि आ सोल जगह ए कहूँ आप एट बीज गणित आप आर नो सभ्य है हम आर प्लस नो सभ्य कहे कारण के जो आर प्लस एट आनी जगह तब शून्य मूकी दियो तो ना चा एट शून्य सीवाय ना गमे ते आंकड़ो होवो जो बार आ तक थोड़क समझा आ बीज गणित में जाता पेला हम आ गण आर एट वास्तविक संख्या एट के आम माइनस फाइव आए माइनस वन पॉइंट फाइव आए पी स्क्वेर रूट टू आए स्क्वेर रूट थ्री आए बराबर आ बधु आए न हाँ जीरो आए आम एक बीजो नव उमेरे है कि आर मे प्लस किए आर मे जो प्लस किए तो शू आए तो आम शू कह खाली आर खरा वास्तविक संख्या खरी पर पॉजिटिव के भी? या एट आ बदा काट नाखा आज ते काट नाखो ने आ शून्य बदा तो ये बदा आ स्क्वेर रूट टू है स्क्वेर रूट थ्री है आ वन है वन पॉइंट फाइव है बे पॉइंट पांच है आ बदा ने शू कहवा आ पॉजिटिव आर एट के आ घन पूर्णांक आर संख्याओ तो आज आज आप हम आ आ सोल वर्गमूल सोई तू कि चार आए अथवा तो माइनस चार आए बराबर ने हमें मार्ग बीजगणित आम करव आ 
तो यू वर्गमूल शू आए आप अने व्याख्या करनी पड़े कि ए आर पॉजिटिव नो सभ्य होव जो तो हम ते आने पे फरी समझा कि आज सोलन वर्गमूल चार अथवा तो ओछा चार है आने हूँ आ रीते लखी सकू क्या आज आप एप्स्यूलिट चार आने हूँ एप्स्यूलिट चार कहूँ खबर नहीं अपने शू कहता है गुजराती में हूँ भूली गो तक कोई याद है आप आज बे उभा लीटा कर चार करिए जवाब चार आए मान मानस के मानव हे मानक ओके ओके आ मानक अपने सीखा था ने एनो उपयोग हम अट्ले कि आज आज संख्या है एने मानक फोर कई कही सकू ने आ प्लस फोर छे नहीं माइनस फोर छे ए नहीं हूँ मानक फोर कही सकू ने हे आ समझाणू तमने बराबर के आ चार ये मानक फोर बराबर चार थाय माइनस बार अमे ऊंधु लिखू है क्या आ प्लस फोर मनस एने मानक चार एन जवाब चार आए मानक माइनस चार एन जवाब चार आए एट्ले रीते आज आ बने जवाब आप एकज करव हो चार जगह एक्स हो एक्स तो ये मानक शू हमेशा एक्स थे बराबर ने जो आ बीज गणित में आप वस्तु बीज गणित में समझिए छे जेमा चार मानक चार ने चार मैनस मानक चार नो चार थाय तो ये रीते हूँ आ एक्स करूँ तो ये एक्स थाय मईनस एक्स नो मानक शू थ एक्स थाय आ समझाणू बराबर जी रीते एट हम आप बीज गणित में वस्तु समझवा चार है ये हूँ एक्स मूकूँ ने माइनस एक्स मूकूँ और आ सोल से सोल से एनी जगह ए मूकूँ एट स्क्वेर रूट ए करव हो तो ये जवाब मारे प्लस के माइनस करव हो तो हूँ आ रीते लखी सकूँ ने मानक एक्स एट मानक एक्स एट के प्लस हो तो चा माइनस हो तो चा आ समझाए कि आप पहला कीधु तू ने ते गमे वस्तु पूछो एन एक जवाब आवो जो बे त्र जवाब ना चा एट तब आज आप सोलना बे जवाब आया था आ सोलन वर्गमूल चार थाय माइनस चार थाय एक जवाब में फेरव हो तो शू करव पड़े आ मानक मानक चार करो तो एक जवाब आई जाए ने बीज गणित में वर्गमूल अथवा तो आ एक वर्ग है जो एट आने वस्तु आप बीज रीते लखीए क्या आ सोल से हम एने हूँ आ रीते लखी सकू ने कि चार नो वर्ग बराबर सोल एट चार चार नो वर्ग थे हमें चार जगह हूँ एक्स लू 
तो आ एक्स नो वर्ग अथवा तो हूँ आ माइनस एक्स लू एनो वर्ग करूँ तो जुओ आ वर्ग शू थ मईनस चार आ मईनस एक्स नो वर्ग तो एनो हूँ आ रीते जवाब मुकू तो चा बराबर एवं रीते आ चार नुरा आयु के मईनस चार नो वर्ग बराबर एनु ते वर्ग मूल शोधो तो चार आए एट माइनस चार आए आ प्लस चार है यो वर्ग एनु वर्ग मूल शोधो तो प्लस चार आए तो आ माइनस ने प्लस ने ते मानक कर नाखो तो आ रीते लखाए तो आ एक्स नो आ एक्स नो वर्ग पनक एक आख माइनस एक्स नो वर्ग पनक एक्स आए एट आ बे एक जवाब थी गये एट आप आ जुआ बे जुदी जुदी संख्या थी छता जवाब शू आ एक जो बस एटलूज एटलूज ते आ पाठ में आम शीखवा आ के घन संख्या वास्तविक एन मूड ये तेरा दाखला आप माइनस सित्यावीस ने ए बदा ए तब आखू वाँची जाजो एना एम जो कहीं ना समझाए तो पूछो पूक में आटली वस्तु ज कहवा मागे कि आ एक्स नो वर्ग हो वर्ग मूल करो अथवा तो माइनस एक्स हो वर्ग होने एनु वर्ग मूल करो तो आ जवाब मनक मनक एक्स आए बस आटली वस्तु समझा तमने आखू पान आपू है पची एना पर दाखला है बदा गणवा एकत्रीस पाने जो वास्तविक संख्या एन मूड ए समझाई गए बराबर ओके हम आने आ प्रकरण में थोड़ू बीजू आप वर्गमूल घनमूल बात करे तो एक वस्तु लई लीधी है आ बतीस पाने जे के आप नित्य सम सीखाता खबर हो तो एट नित्य सम कोई याद है शू आप सीखाता नित्य समी बात करें नित्य सम कोई याद है आप शू कर आप नित्य समय अपने सीखाता खबर हो तो हाँ के आ ए बी नु ए बी नु वर्गमूल करो तो एना बराबर आ ए नु वर्गमूल गुणा बी नु वर्गमूल बराबर ए बे छूटा पाड़ी सकता है अव्यय पाड़ी सकता है नित्य समय अपने अव्यय पाड़ा था एवज रीते भागाकार धारो कि एनाद में बी हो वर्गमूल करो तो तब आ एनु वर्गमूल एनाद में बी नु वर्गमूल लखी सको पी ए रीते आप आ सीखाता के ए वत्ता बी गुणा ए वत्ता बी तो आ वर्ग प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर हाँ बी नो वर्ग एवं रीते आ सीखाता कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी या ओ ए ओछा बी थाय एक गुण तो आवाब शू थ वर्ग माइनस बी नो वर्ग ना आम टू ए टू बी बराबर आने अँजे 
आज से आने आप बे रीते लखी सकी ओछा बी ए वर्ग करो तो शू एता ओछा बी एम दर्शाय हो तो यो अर्थ शू थ वत्ता बी नो वर्ग अथवा तो ए ओछा बी नो वर्ग आए बराबर ने अँ बे निशानी साथ फेरव तो जवाब शू थ वर्ग वत्ता ओछा टू ए बी प्लस बी नो वर्ग बी नो वर्ग आए ने एट आ समझाणु प्लस माइनस बे भेगू थे अर्थ शू जो प्लस गणो तो आवाब ले माइनस जो हो तो आवाब ले बराबर ने आ ए प्लस बी नो वर्ग हो तो ए वर्ग वत्ता टू ए बी प्लस बी स्क्वे थे जो ए माइनस बी हो तो ए वर्ग माइनस टू ए बी प्लस बी वर्ग थे बराबर हम आ रीते अपने बीजो नेम शू सीखाता मन लगे या बस आटला जो नित्य सम आप सीखाता हम ये नित्य सम आप अँ आज वर्ग मूल से लागू पड़े एट के आम एक एक आप लै के आ ए बी बराबर आप ए गुणा बी आरुत हमें तेरे एनी जगह ए बराबर तब स्क्वेर रूट एक्स लियो बी बराबर स्क्वेर रूट वाय लियो तो अँ आम शू मुक के स्क्वेर रूट एक्स गुणा स्क्वेर रूट वाय तो एने काउंस में आ रीते लखी सक एक्स प्लस वाय नर्गमूल एट आप जे पेला जे बीज गणित नित्य समता ये खाली अँ ते स्क्वेर रूट ने लागू पड़े आज आज पांच निमो है अँ पांचे पांच निमो जुओ एक आज फरी ली आज आप निमो कीधा के आप ए बी नर्गमूल हो तो यू स्क्वेर रूट ए गुणा स्क्वेर रूट अरे रूट बी कर सकी तो ये अँ ए रीते एक्स लीधो कि आप एक्स वाय हो तो ये अपने अवयय के पाड़ी सकी आप अवयय पड़वा सीखाता है बीजू आ स्क्वेर वर्ग मूड एक्स वाय हो काउंस में तो ये अवयय के पड़े आ वर्ग मूड एक्स गुणा वर्ग मूड वाय समझाण तो बस अँ ये करू से आज दाखिल एमें अवयव पड़ता सीखाता एज वस्तु खाली आ वर्ग मूड आंकड़ा लैने कीधु एवज रीते अँ धारो कि तेरे अपने सीखाता के एनाद में बी और एन जो वर्गमूल हो तो आप अंश ने छेद छूटा पाड़ी सकी स्क्वेर रूट एद में स्क्वेर रूट बी तो अँ खाली एक्स ने वाय लीधा है कि आ एक्स नेद में वाय यू बधा जो वर्गमूल करव हो तो आप अंश ने छेद छूटा पाड़िए कि एक्स नर्गमूल सेद में वाय नर्गमूल बराबर एट रीते बीजो नित्य सम आप हम तीजो नित्य सम शू है आज है आ तीजो एम आप जे सीखाता के ए प्लस बी गुणा सी प्लस डी आए 
तो आने आपने अवयव के पड़ा था कि पेला ए ने सी थी गुणिए ए ने डी थी गुणिए आ बी ने सी थी गुणिए और बी ने डी थी गुणिए बराबर ने तो शू थ ए सी प्लस ए डी प्लस बी बी सी प्लस बी डी एट आज आप जे आ शीखा था या आज अवयय पड़वा शीखा था ये अवयय एने अँ आ वर्गमूल लई ने कीधा है कि आ ए बी सी जगह आप वर्गमूल ए होता वर्गमूल बी होने गुणा वर्गमूल एक्स होता वाई नर्गमूल तो हम आम बीजू कहीं नहीं जो निम से कि आ पेली संख्या ने पेली संख्या थी गुणवा पी आ रूट ने आने आने आनी गुणवा पीछे आ बी है पेला रूट एक्स थी गुणवा वर्गमूल बी ने वर्गमूल वाई थी गुणवा बस एट्ले आ स्क्वेर रूट ए एक्स प्लस स्क्वेर रूट ए बी वाई प्लस स्क्वेर रूट बी वाई एट्ले आ बस अवयव छूटा पड़ा है फेर एट है कि आम वर्गमूल लीधु खाली पेला सादा आंकड़ा ने बदले आप बी सी डी सादा लेता था अँ वर्गमूल वापरू एट्ले घनी वक्त आप वर्गमूल आए जो आप आ सीखा था कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी तो यू शू आयु तू आप नित्य समझा कोई ने एनो वर्ग माइनस बी नो वर्ग हम ए जगह आप जो स्क्वेर रूट एक्स लीए आज ए बराबर स्क्वेर रूट एक्स लियो अने बी बराबर स्क्वेर रूट वाई लियो तो बस एज नियम लागू पड़े कि आप एनी जगह आ स्क्वेर रूट एक्स एक्स प्लस स्क्वेर रूट वाय गुणा स्क्वेर रूट एक्स माइनस स्क्वेर रूट वाय तो आम ए स्क्वेर ने बी स्क्वेर आया एन जवाब ए स्क्वेर माइनस तो हम ए जगह शू आप मुकवा आ स्क्वेर रूट एक्स मुकवा स्क्वेर रूट एक्स अने वर्ग थाय माइनस बी आज अँ ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर है तो आ स्क्वेर रूट स्क्वेर रूट एक्स ना वर्ग माइनस बी बराबर शू स्क्वेर रूट वाय एन वर्ग तो हमें आ वर्ग मूल वर्ग करो तो शू थी जाए एक्स थी जाए वाय न वर्ग मूल से वर्ग करो शू थी जाए वाय थी जाए ख्याल आओ एट आने आम ए रीते लागू पड़ो पांचमू पी ए आप पेलू सीखा था कि ए ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस आर्ग करो तो यह जवाब ए स्क्वेर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर बस आम एलाम ए बराबर तेरे स्क्वेर रूट एक्स ले बी बराबर स्क्वेर रूट वाई ले बस एनी आ किमत तब मूक दो अँ ए ने बी जगह तो आज आज जवाब है आ जाए आ पांचमू आ जाए एट ख्याल आओ आप जो नित्य सम आगला जे आप क्या बहु क्या चेप्टर में सीखा था एने नित्य सम तर अ याद रखा कि आ आज आ फॉर्म से आ शू थे खाली फेर एट कि एनी किमत से आप वर्गमूल में लीधी से घनमूल में कि जे कहीं हो पी ए जो उदाहरण बारमू ने जो बधुँ से बदा तेरे एज दाखला आ निमो लागू पाड़ी और गणवा फेर एट्लो कि वर्गमूल आशे ओके टाइम थी गये नहीं आप टाइम थी गये हे ओके तो एक छेली वस्तु से आप बता दी
आ जो तेरे आ हम असमय संख्या ने बदी जे अथवा वर्गमूल है एने तेरे रेखा संख्या पर केव रीते ले आ बधु दर्शायू है ये हूँ अँ तमने लेते नहीं कारण के ए रे रीत एक आप जो पेला पायथागोर्स नियम सीखा था एनोज उपयोग करे खाली आ, आ बीज गणित आंकड़ा लीए थे अने रीते एट जो जो तमने जो न समझाए तो पी आप कहशू पे केव रीते आप गणा चे आग अट्ला पायथागोर्स नियम लैने एने ते अ थोड़ा जुदी रीते गणाया जोज पर खास कर जो आ ते आ जो लियो जो अँ आप बधु सीखा एनु जो अँ आ समरी आ गई कि समय संख्याओं ने असमय संख्या साथ सरवड़ो अथवा तफात तथा गुणाकार असमय है बराबर है एम क्या जो गुणाकार समय संख्या ये शून्य ना हो शून्य सीवाय पीछे शून्यतर समय संख्या ने असमय संख्या वे भागता भागफ असमय मे आप दाखिल नहीं लीधो साबित कर बे असमय संख्या ना सरवाड़ो तफात गुणाकार तथा भागाकार समय अथवा असमय हो सके आज मैं कीधु तू कि असमय असमय जाए यू कहीं नहीं हमेशा ए समय हो सके एट आ त्रमों आप पेला जो दाखला कही ना एना पर तारवी सक पी आ ते कर सकस आज आ के रीते आकृति गणवा ओके एट आम शू कह आप एक लाइन आम जो गणनी भाषा में आप भूमिति भाषा में बात करें कि आप पेला कहता था कि भाई आ एक लाइन से एना पर स्क्वेर रूट टू आप दर्शा हो तो आप कहता था आ एक सेंटीमीटर आम लियो एक सेंटीमीटर अँ थी लियो बार फरी असमय संख्या के रेखा संख्या पर केव रीते दर्शावाय शीखवा शू कर तो आ एक लीधो आना पर आ एक न अंतर लियो एनी आ काटखूण बीजो एक सेंटीमीटर लियो सेंटीमीटर के जे कई अने बने ने जोड़ो तो आ आनी लंबाई के स्क्वेर रूट टू थाय बराबर ने पायथागोर्स निम प्रमाण पी ते आम चाप पाड़ी दियो तो आज अंतर थाय आज अंतर थाय के स्क्वेर रूट टू थाय जो आ ते अँ थी आम चाप पाड़ी एट आज एटू होटल ज आ हाँ एट जो आना नाम आप दियो तो अभी ए बी आ सी और आ डी एट आ सी है ए सी है एवडू ए डी थाय बराबर हमें आ तेरे चौतरीस में पाने शू कहे कि चौतरीस में पाने एवं रीते आज आप एक ने स्क्वेर रूट टू ने करता था एने बदले स्क्वेर रू वर्गमूल ए लीधु आ वर्गमूल एने आ वर्गमूल एनु आप आना पर लाइन पर दौरवा मन लगे आने हूँ तब पी आता काले के पी सरखी समझाश कारण के आना जेवुज है पर थोड़ू अटपटू है कारण के तमने बीज गणित आंकड़ा आए थे आम के आप जे ये आप आज बदा सीखा ने कि ए प्लस वन ने ए प्लस बी ने ए माइनस बी ने ए बधा उपयोग करवा आए थे बीज गणित भूमिति एट आम अंगणित बीज गणित भूमिति त्रय भेगा मन लगे थोड़ू 
અઘરું છે એટલે હું તમને નિરાતે સમજાવીશ આજે હવે બહુ ટાઈમ નથી આપણી પાસે એટલે એ કાલ માટે રાખીએ મને એમ કે બહુ સહેલું પડશે પણ એટલું સહેલું નથી હવે આ એક વસ્તુ થોડી બતાવી દઉં અહીંયા આજે આજે પાંચ જે બીજા નિત્ય સમ છે એ આપણે હમણાં જે નિત્ય સમ શીખા એ પ્રમાણે છે પણ આજે આપણે પહેલાં શીખા એ શું વર્ગમૂળ ને ઘનમૂળ શીખાતા કે એક્સનું વર્ગમૂળ શું વાયનું વર્ગમૂળ શું અહીંયા શું કરે છે ઘાત કરે છે એટલે ઘાત એટલે આ માથે ઉપર એનો વર્ગ એની માથે ત્રણની ઘાત એની માથે પાંચની ઘાત એટલે એના કરતાં ઉલટી ક્રિયા છે ઓઇલા નાના આંકડા હતા આ જે મોટા આંકડા હોય સમજાણું એટલે આપણે બે છે આ ચાર છે એવા નાના આંકડા હોય તો આ બે છે એ આ ચારનું વર્ગમૂળ છે આ ચાર છે એ સોળનું વર્ગમૂળ છે આપણે વર્ગમૂળમાં શોધતા હતા પણ આપણે જો એની ઘાત કરવી હોય તો બેની માથે બેની ઘાત અથવા ચારની માથે બેની ઘાત અથવા બેની માથે એમ ઘાત આ ચાર માથે એન ઘાત આ બેની જગ્યાએ એની માથે એમ ઘાત આ શું થયું આ ઉલટી ક્રિયા થઈ આમાં મોટા આંકડા વધતા ગયા આમાં શું થયું આ નાના થતા ગયા વર્ગમૂળ એટલે આપણે આ વર્ગમૂળનું શીખા એ જ નિત્ય સમ આપણે અહીંયા આ ઘાતાંકને લાગુ પાડે છે આ શું કહેવાય આ બે ને એમ ને શું કહેવાય ઘાત સમજાય છે ફરીથી અહીંયા કે આપણે આપણે જો આ એક્સ નું વર્ગમૂળ ગુણા વાય નું વર્ગમૂળ એટલે આ એક્સ ને વાય નું વર્ગમૂળ આવું બધું શીખા બરોબર ને એટલે આ શું કહેવાય આપણે આ નિત્ય સમ એટલે અવયવો પાડવાનું આપણે ત્રણ રીતે શીખ્યા એક ખાલી આ એ ને બી હોય કે ભાઈ એ બી આ ખાલી એ એ બી હોય અને એના અવયવ કેમ પડે તો કે એ ગુણ્યા બી પછી આ વર્ગમૂળ એ બી હોય તો એના અવયવ કેવી રીતે પડે વર્ગમૂળ એ ગુણ્યા વર્ગમૂળ બી પછી એની માથે એમની ઘાત આ એ બી એની માથે એમની ઘાત હોય તો એનું શું થાય એની માથે એમની ઘાત ગુણા બી ની માથે એમની ઘાત એટલે એટલે આ વસ્તુ તમે आज चार रीते शीखा पेलू खाली सादा आंकड़ा हो पूर्णाक हो पी आ वर्गमूल घनमूल हो पी आ घातांक हो तफात तक ख्याल आए जे आ बने आ त्र जुदादा भाग ना तफात ख्याल आए जे कि तब आ खाली पूर्णाक आंकड़ा के बीज गणित आंकड़ा होवा तो आनू घनमूल वर्ग वर्गमूल घनमूल के एन मूल हो અને આ એની ઘાત હોય માથે તો આ ત્રણેય પ્રકારના આંકડામાં આપણે જે બધા નિયમો શીખા નિત્ય સમના નિયમો જે જે બધા કરતા હતા કે એ પ્લસ બી અને એ પ્લસ બીનો સ્ક્વેર ને એ પ્લસ બી ગુણા એમ એ માઇનસ બી આ બધા જ જે નિયમો આપણે શીખાતા એ બધા જ નિયમો આપણે આ ત્રણે ત્રણ પ્રકારના આ આંકડાઓને લાગુ પડે એટલે આપણે પહેલાં આ શીખી ગયા આજે થોડી વાર પહેલાં આ જે વર્ગમૂળ છે એનું શીખા એવી રીતે આ તમારે પાના નંબર હે તમારે પાના નંબર આડત્રીસ ઉપર 
કે આ સાડત્રીસ ઉપર વારે સાડત્રીસ ઉપર જે નિયમ आज साड़ीस निमो आईलाइट कर बदा अपने तीजा प्रकार आंकड़ा ख्याल आयो आप जो नित्य संबंधा शीखा था गुणाकार भागाकार पी गुणाकार गुणाकार भागाकार ए बदाज निमों से आप थोड़ा दाखला पी का ले टूंक में पाया में तमने आटली वस्तु समझाई जाइए कि के आज आप नित्य सम से बी एट के ए गुणा बी पी ए वत्ता बी नो वर्ग तो यू शू थ बी ए वर्ग तो शू थ बी गुणा ए ओछा बी आ बदा जे निमो है आ बदाज निमों आप वर्गमूल हो माइनस एक्स वाय हो तो कई रीते लागू पड़ा और वर्ग हो एक्स मे एक वर्ग होनी त्री घात हो तो केम लागू पड़ा आ त्र रीते शीखा ख्याल आयो आ एक रीते अपने गमे ते खाली एक सादा आंकड़ा हो बीज गणित आ एक वर्ग मूल हो बीज रीते आते घात हो मे घात हो तीज रीते तो त्रे त्र रीते अपने आज निमों से आज नित्य समना जे निमो छे ए लागू पड़ता आवड़वा जो समझाई गए आंकड़ा भले तेरे गमे अघरा हो वर्ग मूल हो सादा हो मथे घात हो तो आ निमो के लागू पड़वा आप पे तो आठ निमो शीखता ने खबर है नित्य समना आठ निमो मन लगे आना पी चेप्टर में आए क्या बहुपदीवाड़ी संख्या में एट हाँ बहुपदी में आए थे अपने आठे आठ कई निमो करता था एट अंत आडावड़ू थी गय आम ए वस्तु अँ शीखवाड़ी जो एने बदले एना करता अघरी वस्तु आ बीजा स्वाध्याय में शीखवाड़ी है एट आ वस्तु आप तीजा में शीखू पे आटलू तमने आड़ी जवु जो कि आज बदा निमो है आप त्र रीते लागू पड़ी सकी कई त्र रीते कई त्र रीते मैं कहो हम ते के एक जो एना एम के बीज गणित आंकड़ा होने खाली सादा बीज गणित ए बी सी डी के एक्स वाय हो तो एने के अपने अवयव पड़वा बराबर ने एक ए रीत पी बीज रीत एने आंकड़ा एना वर्ग मूल होना वर्ग मूल हो तो एना अवयव के पड़वा तीज रीत कई के माथे घातांक हो बगड़ो तगड़ो शू जे ए बी सी डी आप बीज गणित बीज गणित आने के संख्या कहवा चल कहवा अचल चल संख्या एट आज बढ़ी चल संख्या है ए बी एक्स वाय चल संख्या आ त्र रीते लखी सक एक आप चल संख्या तरीके लखी सक पी चल संख्या वर्गमूल घनमूल एवं आई सके अथवा तो एनी घातांक आई सके आ जो एक्स मे ए घात वाई मे त्र रीते आते एम घात हो एनी एन घात हो तो आ शू कहवा घातांक एट आ चल पर आप सादो चल हो अथवा तो चलन वर्गमूल घनमूल होवा तो चलनी माथे घातांक हो तो आ त्रे त्र परिस्थिति में तमने एना अवयव पड़ता आवड़वा जो 
એટલે અહીંયા જે છે એ શું છે હવે આ ઘાત માથે ઘાતાંક છે અને ઘાતાંકના અવયવો કેવી રીતે પડે છે એ બધું વસ્તુ અહીંયા આ તમારા આપવાને છે સમજાઈ ગયું એટલે હવે તમારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે નિયમો તો આપણે ઘણી વખત બોલી ગયા મેં કીધું ને નિયમો બોલવાથી આવડી ન જાય તમને કોઈ સાયકલ શીખવાડવાનો નિયમો સર શીખવાડે કે તરતા શીખવાના નિયમો કહીએ એનાથી તરતા ના આવડી જાય તમારે પાણીમાં પડવું પડે એટલે એવી રીતે આ જે ત્રણે ત્રણ રીતના નિયમો આપણે કેવી લાગુ પાડવા એ પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની બરોબર ને અને એમાં જો ના આવડે તો પછી પૂછજો આપણે તમારું લિસ્ટ લઈ આવજો કે કયો દાખલો તમને નથી આવડતો પણ આપણે જો આ બધા જ ઉદાહરણો છે કે આ સ્વાધ્યાય છે બીજો એના એક એક દાખલા તમને આવડવા જોઈએ અને હવે આપણે જે પેલો ટેસ્ટ લીધો હતો એ છેલ્લે પાછો લઈ લેશું આજે આપણે કહેતા હતા ને આ આ છત્રીસ દાખલા આપ્યા હતા એટલે આ જોઈએ આ કેટલામો છે આ યા અઢારમો દાખલો છે ને આ અઢારમો તમને પહેલાં આપ્યો તો ત્યારે કોઈ નહોતું આવડતું ને આ આ પેલી આપણે બધાના જવાબ તો હવે આવડવો જોઈએ તમે એટલી પ્રેક્ટિસ કરજો કે આ અઢારમાંના એક એક જવાબ સાચા પડવા જોઈએ ઓકે ચાલો તમે આજે મન લાગે